Nach den mir vorliegenden Zahlen sind wir derzeit bei einem Präsenzanteil von 5 Prozent circa, was den Prüfungszeitraum angeht. Ich glaube, das ist verantwortbar, zumal wir auch noch die Sicherheitsmaßnahmen erhöht haben und äh, nach wie vor 3G und Maskenpflicht einhalten und auch noch die Abstände vergrößert haben wieder. Trotzdem kann ich verstehen, wenn einige beunruhigt sind. Äh, ich selbst bin es auch. Dennoch haben wir an verschiedenen Fächern oder in verschiedenen Fächern und an verschiedenen Fachbereichen die Notwendigkeit, doch auch vor Ort zu sein, um die Prüfung gut durchführen zu können. Und ich glaube, auch das ist eine Aufgabe der Hochschule, nicht nur online zu machen, dort, wo wir sie brauchen, die entsprechende Lehre, sondern an bestimmten Stellen unter Berücksichtigung von Vorsichtsmaßnahmen Präsenz zu ermöglichen. Beides müssen wir ausbalancieren. Das tun wir übrigens das ganze Semester schon. Wir waren sehr stark präsent im Oktober, wahrscheinlich mit am meisten in Berlin, hoffentlich auch mit am besten abgesichert. Wir sind als erste Hochschule dann Mitte, Ende November, als die Zahlen nach oben gingen, in Richtung Online und stärkere Vorsicht gegangen und auch jetzt wieder. Und ich glaube, dass das eigentlich ein maßvolles Ausbalancieren von Online und Präsenz ist. Dass das zu einzelnen Härten oder man fühlt sich nicht wohl, Momenten fühlt, kann ich nachvollziehen. Aber ich glaube, da müssen wir alle gemeinsam auch durch. Das Sommersemester ab Anfang April wird, glaube ich, wieder starke Präsenzmöglichkeiten bieten. Wir bereiten uns jedenfalls darauf vor. Aus einer Präsenzkonstellation in online zu switchen, können wir inzwischen ziemlich gut. Das haben wir vier Semester lang trainiert. Jedes Semester mindestens einmal, wenn nicht öfter. Präsenz von Beginn an zu planen und abzusichern, ist etwas schwieriger. Aber das bereiten wir gerade vor. Ich gehe davon aus, dass die Pandemieentwicklung ebenso wie hoffentlich das Wetter uns einiges ermöglichen. Und freue mich darauf, im April mit Ihnen wieder auf dem Campus zu sein. Hier in der Tresco Allee oder auch an der Spree im Wilhelminenhof. Auch an der HTW ist es grundsätzlich problemlos möglich, den Namen zu ändern. Dennoch ist es so, dass wir eine Reihe von Formalien haben und von digitalen Systemen, die aus Zeiten stammen, wo das noch nicht so erforderlich war. Deshalb müssen wir im Moment für eine Übergangszeit noch mit einigen Provisorien arbeiten. Aber wenn Sie den Wunsch haben, Ihren Namen zu ändern, dann tun Sie es einfach und schicken Sie eine Mail am besten direkt an den Studierendenservice. Oder wenn es nicht anders geht, auch einfach direkt an mich. Wir kümmern uns darum und helfen Ihnen dabei. Stipendien sind ja nicht nur eine Frage des Geldes, in der Hinsicht natürlich nicht zu unterschätzen, sondern auch eine Frage der Kooperation und des Umfeldes, die man vielleicht durch ein Stipendium gewinnt. Die meisten Stipendien werden von Institutionen außerhalb der HTW vergeben. Von Stiftungen, Parteien, Gewerkschaften, der Studienstiftung des Deutschen Volkes etc. etc. Hier können wir nur als Vermittlerin auftreten. Gehen Sie am besten, wenn Sie Interesse haben, auf unsere Website beim Studierendenservice. Dort gibt es Hinweise dazu. Sie können sich auch an Studienberatung wenden. Und dann helfen wir Ihnen natürlich sehr gerne, dass Sie Stipendiaten werden oder Stipendiatin. Darüber hinaus ist die HTW mit Partnern und Partnerinnen, insbesondere mit Unternehmen aus der Region, sehr engagiert beim Deutschlandstipendium. Das wird immer zum Oktober gestartet und vergeben. Die Vergaberunde findet im Frühling, Sommer statt und äh, ich kann Sie nur äh, auffordern und ermutigen, sich um Stipendien zu bewerben. Ich glaube, das ist eine sehr wichtige und gute Möglichkeit, das Studium zu finanzieren. Ich vermute, diese Frage spielt an auf unsere Aktion zum 1. Oktober, als wir vor dem Mensagebäude Graffiti ausgesucht und realisiert haben. Ich suche immer noch nach einer guten Möglichkeit, unter Einbeziehung des Denkmalschutzes an verschiedenen Gebäudewänden dieser Hochschule auch offiziell Graffiti anbringen zu können. Aber Sie werden es eventuell verstehen, dass hier auch bestimmte Regularien zu berücksichtigen sind, die 
nicht ganz mit der Spreherkultur zusammenpassen und hier müssen wir ein bisschen vermitteln. Ich bin aber zuversichtlich, dass wir neben der Wand, die wir im Wilhelminenhof schon nicht mit Graffiti, sondern mit einem Wandgemälde bemalt und ausgestattet haben vor ein paar Jahren, dass wir weitere Möglichkeiten finden, wo Farbe in den Campus reingebracht wird. Und ich gehe auch davon aus, dass wir weitere Graffiti-Aktionen zum Beispiel im Rahmen von Erstsemesterbegrüßungen arrangieren können. In wenigen Wochen jährt sich der erste große Lockdown wegen der Pandemie zum zweiten Mal. Am 20. März 2020 mussten wir in den Lockdown gehen. Und ich bin hier selbst persönlich durchgegangen und habe alles abgeschlossen, zusammen mit anderen Kollegen und Kolleginnen. Und irgendwie dachten wir immer zwischendurch, jetzt geht's und wir können was machen. Und wir haben auch zwischendurch immer was gemacht. Und jetzt sind wir gerade wieder leider in so einer Phase, wo wir denken, ups, Vorsicht ist besser. Ich glaube, es bleibt uns nichts anderes übrig, als äh, zu akzeptieren, dass es Naturgewalten gibt, die etwas stärker sind als wir. Das heißt nicht, dass sie uns besiegen, sondern nur, dass wir auf sie Rücksicht nehmen müssen. Vorsicht ist schon wichtig. Und gleichzeitig, wir sind die mit dem Köpfchen. Sie sind es mit dem Köpfchen. Lassen Sie uns das Köpfchen einsetzen, lassen Sie uns Ruhe bewahren und so wie jetzt auch und wie in den letzten Semestern immer wieder Schritt für Schritt gucken, was geht die Spielräume für uns erweitern. Ich gehe davon aus, dass insbesondere auch dank des Impfens, aber auch anderer Möglichkeiten, die wir haben, unsere Chancen für Präsenz, gerade auch im Sommersemester, wesentlich besser werden. Und äh, nach meiner Erfahrung, das Wetter wird auch besser. Und im Frühling werden wir uns alle wieder sehen und freuen, gemeinsam im Campus zu sein. Hier in der Tresco Allee, genauso wie an der Spree im Wilhelminhof. <lacht>